สวัสดีครับท่านผู้ชมกระผมนายแพทย์มานิตมดชัยนั้นจะขอนำเสนอบทความเพื่อสุขภาพเรื่องท่านจะทราบได้อย่างไรว่าตับอักเสบที่เกิดขึ้นกับตัวท่านนั้นมันเป็นผลเนื่องมาจากเชื้อไวรัสตับอักเสบบีท่านผู้ชมเชื้อไวรัสตับอักเสบบีนี่มันเป็นเชื้อโรคที่มีขนาดเล็กมากจนไม่สามารถมองเห็นในตัวเปล่าแต่มันก็สามารถทำลายคนเราได้ด้วยการทำให้เกิดตับอักเสบเมื่อมันเข้าสู่ร่างกายมันก็คือสิ่งแปลกปลอมซึ่งเราเรียกว่าแอนติเจนนะครับด้วยการกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาทำลายเชื้อไวรัสตัวดังกล่าวหากเราจะพิจารณาตัวไวรัสตัวนี้เดี๋ยวขอบนอกของตัวไวรัสแต่ละตัวนั้นเราตั้งชื่อให้มันว่า S หรือซึ่งย่อมาจาก surface ซึ่งเป็นส่วนที่สามารถกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาได้เราเรียกมันว่า surface antigen ตรงเวนแกนกลางของมันเราก็เรียกว่าคอก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาเราเรียกว่าคอแอนติเจนนอกจากนั้นก็ยังมีอีกส่วนหนึ่งที่สามารถกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาเราเรียกว่าอีแอนติเจนทั้งสามส่วนที่อยู่ในตัวไวรัสแต่ละเมื่อมันเข้าสู่ร่างกายของมนุษย์เราแล้วร่างกายจะตอบสนองด้วยการอักเสบขึ้นมาและในขณะที่มีการอักเสบนั้นระบบภูมิคุ้มกันก็จะสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาสามตัวด้วยกันเพื่อจัดการกับเชื้อไวรัสตับอักเสบตัวดังกล่าวภูมิคุ้มกันที่ถูกสร้างขึ้นนะครับเพื่อจัดการกับส่วนต่างๆของเชื้อไวรัสตับอักเสบก็คือภูมิคุ้มกันที่สร้างขึ้นมาจัดการกับ surface antigen ตัวหนึ่งภูมิคุ้มกันที่ถูกสร้างขึ้นมาจัดการกับ core antigen และภูมิคุ้มกันที่ถูกสร้างขึ้นจัดการกับ e antigen ดังนั้นในการที่เราจะพิสูจน์ว่าท่านผู้ใดเป็นตับอักเสบเกิดจากเชื้อไวรัสตับอักเสบ B หรือไม่ก็สามารถกระทำได้ด้วยการตรวจเลือดนี่แหละครับนั่นก็คือตรวจดูภูมิคุ้มกันและตัวไวรัสที่เราเรียกว่าแอนติเจนภายในกระแสะเลือดว่ามีหรือไม่ถ้ามีก็แสดงว่าคนคนนั้นเป็นตับอักเสบจากเชื้อไวรัสลองมาดูตัวแรกครับ surface antigen ของเชื้อไวรัสตับอักเสบบีถ้าปรากฏว่ามีในกระแสะเลือดก็แสดงว่าคนคนนั้นมีการอักเสบจากเชื้อไวรัสตับอักเสบบีนั่นเองซึ่งหากพบนานเกิน6เดือนขึ้นไปก็แสดงว่าคนคนนั้นมีตับอักเสบหรือรังเกิดขึ้นซึ่งสามารถแพร่กระจายโรคไปยังคนอื่นได้มาดูตัวที่สองภูมิคุ้มกันที่ร่างกายสร้างขึ้นมาจัดการกับ surface antigen ของเชื้อไวรัสตับอักเสบบีถ้ามีในกระแสะเลือดหรือการตรวจเป็นบวกก็บ่งบอกให้เราทราบว่าคนคนนั้นเคยเป็นโรคตับอักเสบจากเชื้อไวรัสบีมาก่อนการที่เราตรวจพบภูมิคุ้มกันหรือแอนติบอดีดังกล่าวคือแอนติบอดีที่ต่อต้านเซอร์เฟสแอนติเจนมันบอกให้เราทราบว่าคนคนนั้นหนึ่งเคยฉีดวัคซีนกันโรคมาก่อนหรือคนคนนั้นเคยเกิดโรคตับอักเสบไวรัสบีมาก่อนและมันยังบ่งบอกให้ทราบว่าคนคนนั้นมีภูมิคุ้มกันทำให้เขารอดพ้นจากการโจมตีจากเชื้อไวรัสตับอักเสบบีได
ต่อาจมีบางรายนะครับปรากฏว่าเขาพูดนั้นมีทั้งภูมิคุ้มกันและมีทั้งเชื้อไวรัสซึ่งเป็น B a n t i g e n อยู่ภายในกระแสเลือดแม้ว่าหกเดือนผ่านไปแล้วก็ยังตรวจพบทั้งสองอย่างมันหมายความว่าคนคนนั้นยังมีเชื้อไวรัสดับอักเสบบีที่สามารถแพร่กระจายไปยังคนอื่นได้ลองมาดูตัวที่3 E a n t i g e n ครับหากตรวจพบมันบ่งบอกให้เราทราบว่ายังมีการอักเสบของตับอักเสบอยู่ตัวถัดไปที่เราจะทำการตรวจก็คือภูมิคุ้มกันที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อจัดการกับ E a n t i g e n ครับหากตรวจพบก็แสดงว่าคนคนนั้นกำลังอยู่ในระยะสุดท้ายของการเกิดการอักเสบและการแพร่กระจายเชื้อของเขามีได้น้อยตัวถัดไปที่เราจะทำการตรวจก็คือภูมิคุ้มกันที่ร่างกายสร้างขึ้นเพื่อจัดการกับส่วนของคอแอนติเจนของเชื้อไวรัสตับอักเสบบีนั่นเองถ้าตรวจพบก็แสดงให้เราได้ทราบว่าคนคนนั้นเคยเกิดมีการอักเสบของตับจากเชื้อไวรัสบีมาก่อนโดยที่เราไม่ทราบเลยว่ามันเป็นในอดีตหรือในปัจจุบันแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามหลังจากหกเดือนผ่านไปแล้วตรวจพบว่ามีภูมิคุ้มกันต่อคอแอนติเจนที่เราเรียกว่า IgM ด้วยมันหมายความว่าคนคนนั้นได้เกิดมีตับอักเสบเกิดขึ้นใหม่ที่เราเรียกว่าแฟลอัพนั่นแหละครับนอกเหนือไปอย่างนั้นอาจจะมีการตรวจภูมิคุ้มกันอีกตัวหนึ่งซึ่งนานๆอาจจะตรวจทีหนึ่งก็คือภูมิคุ้มกันที่ทำหน้าที่ต่อต้านไวรัสอีกตัวหนึ่งที่ชื่อว่าดีหากตรวจพบก็แสดงว่าคนคนนั้นมีการอักเสบจากเชื้อไวรัสตับอักเสบ B ร่วมกับตับอักเสบ D ซึ่งเป็นการอักเสบที่รุนแรงมากนะครับโดยสรุปแรกเราเห็นว่าการที่เราจะทราบได้ว่าใครคนใดเมื่อเกิดตับอักเสบขึ้นมานั้นเป็นผลหนึ่งมาจากไวรัสดับอักเสบบีหรือไม่นั้นนอกเหนือจากประวัติการเกิดโรคและการตรวจร่างกายแล้วการตรวจเลือดนี่แหละครับสามารถที่จะพิสูจน์หรือยืนยันให้เราได้ทราบว่าเกิดจากเชื้อไวรัสลงตับบีหรือไม่ก็ด้วยการตรวจเลือดหาหาภูมิคุ้มกันหรือแอนติบอดีที่มีต่อเชื้อไวรัสตับอักเสบบีตลอดรวมไปถึงตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบีที่เราเรียกว่าแอนติเจนหากตรวจพบเราก็สามารถบอกได้ว่าคนคนนั้นเป็นโรคไวรัสตับอักเสบซึ่งหายไปแล้วหรือกำลังอยู่ในช่วงที่สามารถแพร่กระจายโรคได้ท่านผู้ชมครับสำหรับวันนี้ผมขอยุติลงเพียงแค่นี้สวัสดีครับ